欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：四十集武侠剧来袭，诚意领衔主演，这是莲花楼后唯一想追的剧，《庆余年二》落下帷幕，今年的古装剧热潮似乎冷却下来了。虽然评分从七分涨到七点二分，但观众的失落情绪难以掩饰。他们期待的剧情和反馈并不尽如人意。五年等待的激情好像没换来满意的答案。放眼整个古装剧市场，今年的表现也不怎么亮眼。大唐迪公案本来势头不错，但明星阵容的努力最后只换来了让人失望的结果。狐妖小红娘。月红篇现在几乎被人遗忘。莫雨云间虽有点起色，但也只是小打小闹，没达到主流认可。之后的《长相思》《二国色芳华》《藏海传》和《大凤打更人》等，尽管之前呼声很高，但在《庆余年二》之后，都显得缺乏亮点。这时候，有一部古装武侠剧吸引了我的注意，《富山海》。《富山海》源自豆瓣，评分高达 8.3 的原著《神州奇侠》，温瑞安大师的作品，连金庸和古龙都推崇备至，粉丝们更是封他为武侠神作。所以，《富山海》搬上荧屏，能否打破当前武侠剧的格局呢？咱们拭目以待，先看看他的表现再说。主角萧秋水由程毅饰演，这家伙从小就聪明的跟开了挂似的。就像所有武侠小说里的男主角那样，看书过目不忘，诗词歌赋样样精通，生活里更是个爱热闹的人，经常帮朋友出头打抱不平。这部小说改编的电视剧有很大的创作空间，照着原著拍都能让人印象深刻。剧情紧凑，内容丰富，背景设定在岳飞抗金的历史上。这就让《富山海》和其他武侠剧有了明显的不同。通常的武侠剧是靠一群角色的小故事堆砌起来，有点像打怪升级。但《富山海》的核心思想大得很，不是那种小打小闹的套路。最吸引人的，可能就是剧中的反派角色了。原著里对反派的描绘深入细致，这样才更能衬托出主角的英勇潇洒。所以。就算改编，反派也不会被草率对待。至于改编的质量，还得看制作团队的实力。从官方公布的阵容来看，《富山海》这剧绝对不简单。导演任海涛和编剧刘芳之前合作的《莲花楼》就很火，而动作导演林峰更是厉害。他负责过《新三国》《胡军版》《天龙八部》和《长津湖》这样的大片，武打戏的水平那是杠杠的。一开始提到诚意的名字，我还以为没啥看头，但《莲花楼》让我彻底对他刮目相看。这家伙选剧本的眼光超赞，演技也不做作，那股老干部的稳重劲儿，跟那些流量小鲜肉就是不一样。在《莲花楼》里，他饰演的李香宜状态不太好，走到哪儿都显得虚弱无力。虽然长得普通，但他的表演方式还挺吸引人。然后到了《富山海》，程毅一出场，那个少年英雄的气场就瞬间被他拿捏得死死的，动作干净利落，隔着屏幕都能感觉到他那份强大的气场。这次他的造型也挺有感觉，一身白衣，眼神坚定，剑眉星目，嘴唇还带点粉色，配上高高的马尾，简直就是冷酷又不失帅气。他的鼻子挺拔。比《莲花楼》里的李香宜多了几分张扬。虽然他在古装剧里打转，但还没有真正演绎过那种成长型的大男主角色。这次他能不能成为武侠剧的新力军，还真让人期待。既然是一部大制作，演员阵容自然不会差。比如丁永岱，他在剧中是程毅的父亲，俩人会有不少对手戏。萧西楼对小儿子萧秋水。表面上嫌弃，心里却是深深的疼爱。这种复杂的父子情，想想就挺动人的。想象一下，萧西楼要是突然退出，可能会让人心里一阵酸楚。第二位主角就是张智霖，让他演武侠剧
，简直就是给他量身定制的舒适区挑战。燕狂徒这个角色真的够狂，小小年纪就能独创绝世武学，二十出头就名动江湖，五年后更是无人能敌。想让中生代或者流量明星展现出那种无人能及的傲慢风采，挺难的。毕竟以前的陆小凤可是迷倒了多少女生，我真的很期待张智霖这次的动作戏表现。接下来是曹翠芬，她在《富山海》里扮演那个吴老夫人，但具体是哪个夫人就没详细说明了。不过，这位老太太的演技可不是盖的，《庆余年》和《知否知否》里的表现都让大家记忆犹新，所以在《富山海》里，她的角色肯定也是手到擒来。还有邱心志在《雪中悍刀行》里的李淳刚、丁笑莹的青鸟角色，一看就是武侠剧的老面孔，感觉像是《莲花楼》的豪华升级版。很明显，程毅现在找到了一条全新的转型路子。之前他在古装剧里默默无闻，现在直接转向武侠剧，而且这些剧还不走寻常路，新颖独特。就算有原著支持。也能吸引粉丝的喜爱，所以说转型不只是年代剧的选择，不需要扮老气也能在大家心中留下位置。想让《富山海》这部作品达到《莲花楼》那种口碑，可不是件简单的事儿。你知道《神州奇侠》这本小说可是粉丝众多，而且在江湖上地位不凡，它就像一部史诗，角色多姿多彩，故事视野开阔。对导演来说，选角的独具慧眼，演员们的表现也的是真材实料，这种高标准要求可不低。但如果做得好，这部剧就能成为咱们国产武侠剧的一个里程碑，那可是大事一件。你是不是也在心里默默期待呢？